。说到韩国料理，你最先会想到什么呢？泡菜、辣炒鱿鱼，还是猪骨汤？今天我的韩国朋友就要带我挑战在多伦多吃一整天韩式料理，跟我一起期待一下都有哪些好吃的吧。吃好喝好长生不老。Hello， 大家好，我是迪宝杜比。第一家，我们来到了位于北约克的汉阳酱猪蹄，他家还有一家分店在世嘉堡。店里的装饰以木质调为主，大概能容纳二十个人。店员小哥还挺可爱的，看到我在拍摄还比了个耶，直接把菜单钉在墙上，倒也一目了然。还有韩国烧酒的宣传。看店名就知道他家主打酱猪蹄啦，有各种口味可以选择，原味、辣味、蒜香味、烧烤味、麻辣味，还有酱猪五花，而且还可以点双拼，一次吃到不同口味。还提供冷面、煎饼、汤和饭团等主食，午市有特价套餐。先来了免费的豆芽汤、小菜和酱料。竟然连沙拉都是免费的，生菜是用来一会儿包猪蹄的，光是配菜就已经这么丰盛了。蘸酱有两款，包菜酱和虾酱。豆芽汤看着清汤寡水的，其实味道非常重，咸咸辣辣中还带点鲜味。主食选了辣凉拌面，看看这个满满的配料，完全看不到面。上来的时候我还以为送错了呢。生菜、高丽菜、小萝卜、腌萝卜、黄瓜条、白煮蛋、菠萝，还有小豆芽。光看这一碗，谁能想到这底下还有冷面呢？还在想要怎么样把它拌匀，才发现原来店员提供了一次性手套。咱就是说，这个触感好奇特啊！冰冰凉凉滑滑的面条，一根根从指尖穿过，还真是未曾有过的体验呢。不得不说，拌匀以后，这冷面的卖相还是挺诱人的。吃的时候发现面太长了不好夹，然后才看到店员放在桌上的剪刀。果然，店员提供的工具都是有用的。把面条剪断以后就可以开动啦。荞麦面爽滑又充满韧劲，酱料给的很足，以甜辣味为主。夏天来一碗特别解暑。终于吃上了店家的招牌猪蹄，选了原味和甜辣双拼。原味猪蹄以切片的方式呈现。每一片都连皮带肉的，除了咸香，还能吃到点烟熏味，调味不重，空口也可以吃。它的皮弹糯中又带点 Q 劲，果然是最经典的味道。甜辣猪蹄是切块带骨的，每一块都是结结实实的肉，吃起来非常爽。不过皮和肉基本都分离了，所以肉的层次没有原味的丰富，甜辣猪蹄的烟熏味会更明显。如果拿片生菜包着大块猪蹄，再加点包菜酱和蒜片，一口下去，在甜味和辣味的双重刺激下，这实实在在的满足感，真是打耳光都不放呢。第一餐已经吃到幸福的要冒泡泡啦，赶紧来看看第二家吃什么吧。沿着样街一路往南，下午茶时间，朋友带我来到了 Luna Bakery， 来吃传统韩式冰沙。于是我才知道，韩语里的冰沙念冰素，那岂不是和上海话一模一样吗？店里的小点心还挺多的，除了现烤的面包、可颂和司康饼以外，还有小包装的类似马卡龙的小蛋糕，以及自制的可以泡水喝的糖浆。菜单上只有饮料和冰沙，点完单一转头，又发现了满满一墙的点心。好多糯叽叽的糕点啊！作为包邮区的人，真的受不了一点，好想全部都拿下。我点的冰沙做好啦，选了最经典的韩式黄豆粉年糕风味，加了额外的红豆。饮料点了黑芝麻拿铁。冰沙的量给的非常多，一直在铺出来。冰沙特别松软，看着像雪花又像椰丝，吃在嘴里还会跳跃着化开，很奇妙。黄豆粉给冰沙增添了清爽的豆香。对一份甜品最大的夸赞就是它不怎么甜。挖着挖着，发现冰沙中间还铺了一层黄豆粉，所以不用担心没有味道只有冰的情况。这一碗看着不大，其实还挺深的，两个人都差点吃不完。额外加的红豆里面放了肉桂
，肉桂味盖掉了红豆本味，不是很喜欢。黑芝麻拿铁是不含咖啡因的，黑芝麻浓郁的香气混合着丝丝奶香，喝着感觉特别护发。饮料也不甜，大概三分糖的样子。就这样喝喝饮料，吃吃冰沙，聊聊天，十分惬意。不知不觉就到了晚餐时间，选择了位于康山的老牌韩式中华料理海龙饭店。韩式中华料理里面我最熟悉的应该就是炸酱面了。今天就来看看还有哪些菜品。一入座，店员先上来了一盘小菜，里面有泡菜、洋葱、腌萝卜和酱黑豆。第一道是炸酱面和糖醋肉双拼。这个炸酱一看就让人很有食欲，里面是牛肉末和洋葱，酱汁看着浓稠却不会过咸，是微微甜口的。糖醋肉有点失望，酸甜比例一点都不平衡，太酸了。虽然炸过，但是吃起来还是软软的，也怪我自己不好。我那韩国朋友跟我说了好几次，他家糖醋肉一般，是我不死心非要尝试。这道油淋鸡真的原地封神，只要了小份就已经这么大量了。炸鸡淋上甜酱油，再撒满葱花和辣椒圈，在热气的作用下，香味一阵一阵往外冒。炸鸡的裹粉很薄，炸得很透，酥脆多汁又不柴，吃着特别过瘾。最后一道辣海鲜面，海鲜给的很足，蔬菜也加了很多，汤头偏辣，不过非常鲜，面条筋道又挂汁。汤里的洋葱还带出了微微的甜，这家店你来了一定会爱上。不仅好吃，量还大，性价比贼高，油淋鸡绝了！好啦，这期的一次三家韩式料理大挑战就圆满完成啦。作为一个平时只知道去吃猪骨汤啊、石锅拌饭之类的人，今天第一次尝试了这么多不同风格的食物，也让我对韩国料理有了更全面的了解。总体来说，这三家店各有千秋，百花齐放，每一家都好吃的很有自己的特色。如果喜欢我的影片，欢迎关注、点赞、加留言，谢谢你的支持。那我们下支影片再见喽！